Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur şive diz yemeği tarifiyle geldim. Gerçekten tam bir vitamin deposu ve bir ana yemek. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Şive diz için uygun bir tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra 300 gram kuşbaşı eti ekleyip şöyle yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte kavuruyorum. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kavurduğum etin içerisine 1 litre kaynamış su ekliyorum. Eğer isterseniz bu aşamada bir gün önceden ıslattığınız 2 su bardağı nohutu ekleyip nohutla eti beraber kaynatabilirsiniz. Benim dondurucuda daha önceden kemik suyuyla kaynattığım nohut olduğu için nohutu sonradan ekledim. Ama tabii ki de dediğim gibi siz isterseniz bu aşamada nohutu ekleyip nohutla eti de beraber kaynatabilirsiniz. Eti biraz kaynattıktan sonra üzerine çıkan köpüğü de alıyorum ve üzerini kapatıp kısık ateşte et pişene kadar kaynatıyorum. Et pişerken ben de bu arada şive dizi için kullanacağım taze soğan ve taze sarımsağı ayıklayıp yıkadım ve daha sonra doğruyorum. Bu yemeğin özelliği taze soğan ve sarımsağın sadece beyaz kısımlarını kullanıyoruz ve biraz daha büyük doğruyoruz. Bu yemeğin bir özelliği de sarımsak soğandan biraz daha fazla oluyor. Ben 400 gram sarımsak 200 gram da taze soğan kullandım. Soğan ve sarımsağın yeşil kısımlarını da daha farklı bir yemekte kullanmak için ayırabilirsiniz. İsterseniz böreklerde isterseniz de Gaziantep'imizin meşhur ökçe tarif var. İnşallah en yakın zamanda onu da çekip paylaşacağım inşallah. Soğan ve sarımsağı da doğrayıp hazırladıktan sonra etin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Eti kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişirdim ve eti kontrol ediyorum. Çok güzel pişmiş ve daha sonra hazırladığım soğanı sarımsağı içerisine ekliyorum. Sarımsak ve soğanı ekledikten sonra üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyorum. Tencerenin kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra 2 su bardağı daha önceden haşladığım nohutu ekliyorum. Nohutu da ekledikten sonra üzerini kapatıp yaklaşık 5 dakikada nohutla beraber kaynatıyorum. Yemek diğer ocakta pişerken ben de bu arada terbiyesini hazırlıyorum. 1 kilo yoğurdun içerisine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un ekleyip çırpma teli ile kısık ateşte kaynayana kadar karıştırıyorum. Eğer isterseniz bu yemek için 400 gram süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bu tür yoğurtlu yemeklerde bu aşama çok önemli. Yoğurdun kesilmemesi için sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Aksi takdirde yoğurdumuz kesilebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yoğurt kaynamaya yakın yemeğin suyundan 2-3 kepçe ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ve daha sonra hazırladığım yoğurdu yemeğin içerisine ekliyorum. Yoğurt 
Yemeğin yoğurdunu da döktükten sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu tür yoğurtlu yemeklerde tuzu sonradan eklememiz gerçekten çok önemli. Aksi takdirde yoğurdumuz kesilebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yemeği şöyle bir taşımda kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve naneli sosunu hazırlıyorum. Yemeğimizin naneli sosu için tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 2,5 yemek kaşığı naneyi de ekliyorum ve biraz kavurduktan sonra yemeğin üzerine döküyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Evet şive diz yemeğimiz sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor ve servise hazır. Başlı başına tam bir ana yemek ve şifa deposu soğan ve sarımsağın zamanı geçmeden mutlaka ama mutlaka Gaziantep'imizin bu meşhur lezzetini tatmanızı tavsiye ederim. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdi de afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.